Təkfir məsələsi. Təkfir məsələsi biz deyirik ki, bu məsələdə birinci tələsmək olmazdır. İkinci bu məsələ alimlərin işidir, sənlik deyil. Çünki təkfirin mövzusu böyük mövzudur, ağır mövzudur. Hətta alimlər bu məsələdə çox ehtiyatlı olublar. Hərdən görürsən ki, elə küfürlər olub ki, olan alimlərin yenə buna baxmayaraq küfür ediblər, olan alimlərin kafir görməyiblər. İmam Əhməd deyir ki, İbn Təmiyyə, rahim olan nə qil edib, deyir ki, əgər cəhmin, yəni sözün cəhmin edir alimlərinə, deyir ki, əgər mən sizin sözünüzü deyilir, mən kafir olardım. Lakin mən təkfir eləmirəm sizi, çünki cahilsiz. Hələ bu olan alimlərini deyir, onlar deyirlər ki, Quran məxluqdur. Quransa nədir? Allahın kəlamı. Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Düzdür, kitab üçün məxluqdır. Üz, mürəkkə, vərək. Amma oradakı sözlər məxluq deyil. Allahın kəlamıdır. Neysə, o budur məsələ. Aydın da qədaşlar, bir məsələdən danışana bir az başqa tərəflərdən yanaşır. Məsələn, təkfir nöş deyirik ki, tələsmə. Çünki sən fikirləş təkfirdən sonra nələl olacaq. Təkfir edəndirsə şəxsi, əgər bunu həyat yoldaşı və ya ərdədir və ya kimisə əridir, məsələn, o boşanmalıdır. Bir, əgər kafir isə gəlir boşana, kafirlə yaşama olmaz. İki, onun malı qana halaldır. Yəni necə, əgər müharibə olsa, yəni onun malı və canı halaldır, onu öldürmək olar müharibədə, Bir də malı dənə də qənimət. Təsəvvürlə, gönlələrə gətirib çıxardı. Həmçinin qardaş, ölsə cənası qılınmır ona. Kəfəndənmir. Yulmur. Müsəlmanların qəbisanda bastırılmır. Görürsən? Sonra hələm yox, davam edir yələ. Gönlələrə gətirib çıxardıra, ona görə kafir, kafir deyəm, ona bir diyan edir, diyan. Hə, sonra nə? Sonra əgər övlad, o valideyndirsə, məsələn, atadırsa, kafirdirsə, onun övladlarına o mirası düşmür. Miras yoxdur, qaldır. Və s. Ona görə siz fikirləşin, yəni söhbət ərdən məsələ özündən gedir. O məsələyə hansı nəticələr aparacaq? Məsələn, cihad kəlməsi belə şirin kəlmədir, fəzilətli kəlmədir, o cihad, cihad belə. Fəzilətli cihad. Lakin bunu eləmək, Tələsmək olmaz, onun qaydası var. Bu, nəticələrin fikirləşmək lazımdır. Nəticələrin. Sən nəticəni fikirləş. Mən bunu eləsəm, bunun xeyri olacaq, yoxsa yox. Onun görə Peyğəmbər sallallahu sən nə deyib? Düşmənlə görüşməyi arzulama. O demək deyil, sən qox ki, nə? Yox. Sadəcə birdən ucuzarsan. Arxada qadın var, uşaq var, qocalar var. Ölkə var, mal var, dövlət var. Deyir, hə, başlayan, başlayan, nəticəyə baxma, Allah kömək edəcək. Bədir döyüşündə az idilər, amma, hə, bədir döyüşündə az idilər, lakin bədir döyüşündəki keyfiyyət, indiki o keyfiyyət var, sən keyfiyyətə bax. Bədir döyüşündə qardaş kimləri də? Rasul sallallar sənə əmir idi. Abu Bakır, Ömər, Osman, Ali, Bilal, Abbas və s. və s. Gök kimlərdir? Sən onların özünə müqayisə edirsən onları. Sən onların heç olmasa, oxşa yenə onlara bir az. Oxşa. O keyfiyyəti fikirləşməyib də onlar. Keyfiyyət və nəticə. Aydın da qardaşlar, ona görə nəticəni fikirləşmək lazımdır. Qışqırır, cavab. Hə, qarşıdır aranı, düşmən gələndə qaçır dağlara meşəyə. Qalır aralışa ortada, qışqırır ki, bələ-bələ. Bəs biz nə deyirdik ya? Biz deyirdik, bu eləməmişdən qaba, bunları fikirləşərdim də gərək. Yəni, bunları fikirləşərdim gərək. Bunu eləyək, mən bacaracam bunun qabanda deyənmaq, yoxsa yox, nəticəm fikirləş. Nəticəm fikirləşəndə, onda sən atdığın atdın dediyin sözü, baxacaq sən düzdür, yoxsa yox. Aydın da qardaşlar, indi məsələn, baxın, görün də Suriyada nələ baş verir də, müsibət. Yəni, düzdə başlamaq düzgün deyildir. Çünki nə qüqra var, nə məsləhət, məfsədə var, bax, bunlar nə xeyr olacaq, 
zərər olacaq, götürgü eləmədilər. Heç, qardaşlar, heç hakim olmağa vahid bir hakim yoxdur. Yəni, hətta belə fərziliyə ki, əsəd getdi. Deyə ki, hamı camaat bunu qəbul edəcək hakim kimi, o yoxdur. İndi o müxalifət yoxdur döyüşənlər. Müxalifət də orada neçə növ daxil. Biri var Əl-Qaidə meyillilər. Onlar götürür müxalifət döyüşçülərinin, birinin başçının komandirini vurub öldürürlər. İndi öz aralandır, misal qırğın başlayacaq. Ona görə qədaşlar, bu nə olacaq onda? Əsəddən sonra da orada laf dəhşət olacaq. Ona görə qədaşlar, nəticəni fikirləşmək lazımdır, səbəblər götürmək lazımdır. Həm də fikirləşmək lazımdır ki, biz bizsən məsələ mütləq cihadla, dəvət cihadı nə əllilər? Elə ölkələr olub ki, sabirəs döyüş eləməyiblər. Əxlaqla dəvət ediblər, sadiq olublar ticarətlərində, ölükə qəbul edib İslamı. Ölükə, millərlə insan, milyonlarla insan. Ona görə qardaşlar, bu da əsas. Əsas məsələ edib, həndən deyəndə ki, a, yox, biz öz ölükəmiz nə gedir, bəzilə belə, hə, hə, buna baxıq, bu, yapı meyilli bir eləyir, və ya, a, yatağı eləyir, qorxaqdır, zal. Və nə qorxaq, nə, heç yox, hənə yeri deyir, Hə, nə qorxaq, nə şey? Qorxaq kimi qorxaq kimi qorxaq? Neysə? Yəni, burada söhbət qorxaqlığından gedir mi? Söhbət gedir o camatı saxlamaqdan, fəsadlara gətirib çıxatmamaq, aydındır, düşmənləri şərait qurmamaq. Ona görə Şeyh Hulislam İbn-i Teymə deyir ki, şərait elə eləmək ki, düşmənlər sənə hücum eləsinlər, vadar eləmək düşmənlərə hücum eləsinlər, əgər düşmənlər güclüdürsə. Bunlar elə deyir ki, gəlin, gəlin. Sonra gəlin ki, bunlar qaçırlar. Adam, nə oldu? Onun görə Şeyh Hulusan Yüniteyvə rəhəmullah misal çıxır ki, deyir ki, necə ki, şir. Səhrada sana ağac da yoxdur, çıxmağa dağ da, heç də, qaya, heç də. Şir də yatıb orada. Elə daş atırsan şirə ki, ay, dur ayqı. Qədər, sən bir bax, bacaracaqsən, yoxsa yox. Onun görə hər kəs, hər kəs, hər nə deyir? Nə addım atacaq, birinci oturub fikirləşsin, papanın boyusun qəbanı fikirləşsin. Bu nə eləyə biləcək? Bu bir. İkinci, onun faydası olacaq. Faydası olacaq, yoxsa yox. Zərər olacaq, isə olmaz. Hətta cihad olmaz zərəri olsa. Ona görə hərdən cihad haramdır. Nə vaxt olur cihad haram? O vaxt ki, zərəri olsa. Zərər çox olsa olmaz. Alsızdırdır, zərər varsa, sən eləyirsən bunu. Onu deyir sana, bəs camaat, zadil, Allah deyib, cihan qıtardı, Allah kömək edəcək, so, bədir dövüşü, so. Deyirəm, yaxşı, gəb elə deyək. Yüz mün vermənə, mən sənə verməyəcəm o pulu. Verməyəcəm. Ha, ha, deyir, ha, nədən aşsa, mən sənə vermərəm. Ha, gördün, özübə zərər olacaq. Eləmədin. Yaxşı, əgər hələ etsə, bəs ümməti də fikirləşdi. Bəs camaatı da zərər olacaq. Ondan o, özü aydı olanda, Aa, deyirsən, ay, xoy, yana, yüz dolar mı, verməz bir dən. Hələ də din də, qardaş, din də hələdir, qardaş da. Din, daha da şiddətli olmalsan, daha da qorumaqda şiddətli olmalsan. Bunlar başa düşürlər, deyil, aa, qorxadır və ya, yaltarlar. Ona görə, qardaş da, bunlar məsələ, boş söhbətlərdir. Kim harada yaşayır, orana geçsin, ən salamatı. Çünki hətta kimlər deyir ki, ya, məsələn, hansı ölkədə, onların üzrə çaşmaş qalırlar sonra. Bilmirlər, neyin əsində Məhkə görməyib, tutaq ki, misir görüb. Hə, nə edirsən? Elə çıxır ki, onda harama girib. Ay tutulan, ay görünən gün, bayram günü oruç tutub. Özünü harama saldır. Amma o bir şirəyə götürən yox. Özünü harama salmıyıb, əlhamdülillah. Adın qardaşlar, ona görə ən salamatı budur. Məsləhət bundadır. Ona görə bir şey eləyəndə, bir şey deyəndə, baxın, birinci fikirləşin. Bu, sənə aiddə yoxsa yox. Sonra bunun nəticəsi necə olacaq? Xeyri olacaq, xeyri olacaqsa, qardaşlar, mən birinci eləyəcəm. Zərər olacaqsa, eləyəsənsə ağılsızlıqdır. Aydın qardaşlar, bu kötül qoy həmişə olmalıdır. Yoxsa, Peyğəmbər sallallar üçünə Məkkəyə fəth eləyəndə gəldi, gördü ki, Kəbə, dedi ki, əgər ümmətim, qoymum təzə, İslama girməsəydi, mən Kəbəni İbrahim Əleyhisselam vaxtında kim eləyərdi? İbrahim Əleyhisselam vaxtında Kəbənin iki dən qapısı vardı və qapılar da yerdən bərabər idi. 
Şimdi görüşte hündürdedi böyle. Böyle bir tane kapıdı. Müşrikler ne dediler? Birini öttüler. Bağladılar. O bir şeyse kaldırdılar. Yukarı ki her adam girmesin. Peygamber sağ olsun geldi. Lakin değişmedi. Hele koydu böyle. Dedi ki cemaat diyor ki Aa, bu geldi bizim adet enen her şeyini veya. Aydın dayı. O adet eneni ki şeriyete zid değil. Olarla tohummuyor. O adet ki şeriyete zid de onları demeyi lazımdır. Yani mütlak cemaati nezara almak lazımdır, yaşadığı yeri nezara almak lazımdır. Aydınlı kardeşler, vəziyyeti nezara almak lazımdır. Yoksa böyle diyorlar, hey, böyle bir şey, yettinci asırda yaşayır. Danışır ağzını gele, olmaz hele. O demek de şeriyeti sen gizli etkinin, yok. Şeriyet özü bizi böyle, bunu tələb edir. Aydınlı kardeşler, ve elhamdülillah, biz mübarik aydayız. Tabii ki bu ay böyle mektebdi. Çok şey öğredir bize. Sadece bunu hissilemeye lazımdır özünde insan. Ve esas da bilirsiniz ki ibadet demek ise islah olunmağıdır. İbadetle islah olunmağı olar. İnsan düzelebilir. Tekva sıfatına ancak ibadetle nail olmağı olar. Tekva sıfatına ancak ibadetle nail olmağı olar. Ona göre arkadaşlar bu Ramazan ayı Mübarek aydı, Kur'an aydı, Kur'an nazil olan aydı. Bu ayda ged gedir, ne gedir, çok gedirsen içeri o kadar fəziletler çok alır. O xüsusunda axır on gün la fəziletle böyüydü. Bir tane gecesi, 84 yıl, 4 aydan əfsəldi, əfsəldi. O gecədə edilən əməl. 84 bin ay. Ona göre kardeşler, bu, bu ayda istifadə edin. Ve çalış ki, ibadet sənə təsir edilsin, ibadet sənə değişsin. Eğer görsün ki haramlardan uzaklaşırsan, görsün ki günahlardan çekinirsen, xeyra tərəf gedirsən, elhamda ibadet təsir edilir. Çünkü ibadet təsir edilmektedir. Təsir edilmektedir, ya sende ibadetin de problemler var. Ola bilər, zahir əməllendir, düzdür. Rükunu düz edilsən, düz alsan dastamazı vs. Ola bilər, qəlbə əməllərdə zayıfsan. Qəlbə əməllər de nedir kardeşler? İxlas, sevgi, təvəkkül. Yəqinlik, niyyət, qorxu, var olmalıdır mütləq. Hər bir əməldə də, hər bir əməldə də üç şey olmalıdır, yardaşlar. Hər bir əməldə də üç şey olmalıdır. Qorxu, sevgi, ümid. Aydın da qorxu, sevgi, ümid. Qorxu, sevgi, ümid. Biz bu məsələdə başqa firqələrindən seçilirik. Havarız dəyir ki, qorxuna ibadət edilmək lazımdır. Onu görə sələflər deyir ki, kim dese ki, korkuna ibadet eləmək lazımdır, yalnız o xavaricdir. Kim dese ki, ümidlə ibadet eləmək lazımdır, murciyədir. Kim dese ki, sevgi ilə ibadet eləmək lazımdır, zındırdır. Hansı ki, üçü də bir ibadətdə olmalı kardeşler. Ona göre, elhamdülillah, böyle neymətdir. Və xüsusən bu ay, elhamdülillah, nail olmuşuz hamımız. Bu şükür eləmək bizə vadar edir. Şükür etməyə çox aldır. Şükür də cür bəcür şeyler, o da nimetler var. O da nimetler var şükür için. Şükür eləməni sən ki, sən birinci müsəlmansın. Şükür eləməni sən ki, sən elhamdülillah nesib oldu sənə borçlu. Şükür eləməni sən ki, sən düzgünə gidersen. Elhamdülillah. Şükür eləməni sən ki, sən bidətçilərdən dönsən. O sələflərdən biri deyir ki, iki şey var ki, mən bilmirəm hansıda daha çok şükür edeyim. İki de nimetdir deyir böyük. Bilmirəm hansıda daha çok edeyim şükür. Birinci Allah Teala mənim Müslüman eləyim. Bilmirəm buna çox eləyim şükür. Yoxsa Allah Teala mənim xavariclərdə eləməyim. Bilmirəm ya buna eləyim şükür. Ona göre bunlar hətta bir dət əhli olmamağı şükür istəyir səndən. Və ən böyük şükür də kardeşler ibadətdir. Ən böyük şükür namazdır. Ən böyük şükür orucdır. Zekatdır, həcdir. Nə bacarsan elə gənə, elhamdülillah. Ən birinci özü görə, sonra alevi görə. Və təbii ki, dəvət böyük. Şükürdür, şükürün alamətləridir, dəvət də həmçinin, sən bu neyməti yayırsan, ən böyük neymət də, din ən böyük neymətdir. Allah Teala bu dini neymət anlamdırır. Allah Teala buyuruyor ki, Əl-yom əkməltu ləkum dinəkum və atmantu aleykum neyməti. Hələ ayə, yəni, bugün sənə dini kamil etdim və neymətimi tamamladım. Dini neymət anlamdırır Allah Teala. Ən böyük neymətlərdən biridir bu, kardeşler. Ən böyük neymətlər insana əzalarıdır. Bunlar hamısı şükürə ehtiyac var, kardeşler. Və neymətin artmağı da şükürlə bağlıdır. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükür etsiniz, ala ayah. 
Sen nimetimi artıramam size. Vesaire, vesaire, vesaire. Çalışma bu sıfata nail ol yine. O, o sevgidir, korkudur, yakınlığıdır, tevekkürdür, kalbim elle. Bu sıfatlara nail ol. İnşallah özün görürsün ki, onda imanına ləzzet alacaksın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, e, üç şey olmasa, o imanına ləzzet almayacaksın. Üç şey olsa imanına ləzzet alacaksın. Onlardan biri nədir? Allah ve Resulullah'ın hamısından çok istemeyi. Sevgi. Allah ve Resulullah'ın hamısından çok istemeyi. Ona göre kardeşler, Umar ibn Khattab da deyendi ki, Ya Resulullah, ben hamısından çok istemeyeyim, sen bile özümden başka. Dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi ki, bu sevgi necə olmalıdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi, hətta Ömer, hətta özündən də çox mənə sevməlisən. Dedi, ya Rasul, hətta mən özündən də çox sənə sevməlisən, bu tarzı. Ona görə qardaşlar, o bu gözəl aydayıq, mübarəkdir və çalışın, istifadə edin, dəyişilin, xeyrə dəyişilin. Əgər sən bu ayda dəyişilməsə, hansını dəyişiləcəksən? Ona görə bax, sigaret çəkən, atmasa bu ayda alsan atacaq. Aydındır. Qiyvət eləyən, əgər bu ayda heç olmasa azaltsam, azaltmasa da alsan azaldıcaq. İndi özü deyir, görürsünüz ki, bu təkvirçilər 5-4-də parmaq üçün cürbə cürbə bəhanə götürürlər bəzi məsələləri. Məsələn, ondan o məsələlərdən biri ət söhbəti. Ət olub, tohid rububiyyədən üstün. Tohid rububiyyədən şikdən danışır, bu ətdir. Allah bəş də bu ət da var. Yox, mən ət yiməyəm, mən güclə olanam. Amma ət yiyir, bu tərəfdən ət yiyir, özü də zəhirli ətlər, alimlərin qiybətini deyir. Qiybət də ət yemək də Qiybət də Allah-u Teala buyurur ki, qiybəti elə mundar vəsvə vəsvə edib ki, biz ki, adam çəkinir. Ki, deyir ki, qiybət mömin qardaşının ətini yeməkdir, özü də ölü ikən. Ölü bələm, deyir ikən yox. Ölü leşdir, məsələn. Leşin ətini yeməkdir, təsələ qardaşının da ölüb, deyib onu yiyirsən ətin. Və alimi qiybətin ilə laf şiddətdir. Çünki qiybətlər də fərqləyən qardaşlar. Alimin qiybəti laf şiddətdir. Ona görə alimlər deyir ki, alimlərin ətləri zəhərlidir. Yəni, ne üçün? Qiybətin öləsən, öləcəksən. Alimin qiybətin öləsən, ölümdür. Ona görə görürsən, onlar gedirlər, laç ölüdürlər. Qəlb ölüb. Aydındır, qardaşlar. Və əlhəmdə çox da danışmaq istəyənəm. Allah-u Teala bizi eşli faydalandan etsin. Bizi dində sabit etsin. Allah-u Teala müsələmə olay qəmək olsun. Allah Teala bizim borcularımızı da qəbul etsin. Amin. Allah qardaşımızdan da, Allah qardaşımızdan da bu iftarını qəbul etsin. Amin. Allah inşallah müsəlmanlara kömək olsun. Amin. Assalamu alaikum, rəhmətullahi və rəhmətullahi və rəhmətullahi və rəhmətullahi və rəhmətullahi və rəhmətullahi və rəhmətullahi və rəhmətullahi